Hello students, this is going to talk about the parallel prefix computation. Parallel prefix computation is what we have explained in the addition and the operator. Then, the prefix is the same as the sum and the algorithm. Then, we will talk about the parallel prefix. Parallel prefix. Kompetisian yang ini anak nanan aku nak, yang ini anak cik ayam bawa nanan aku nak tu. Ini algoritma malah itu simple algoritma, na, satu parallel matching algoritma na. Definition of prefix kompetisian ana. Adale, nama kita dua karya yang lain pernah itu. Orang satu set ini dari kem, n elemen sendiri set, nama kita tanda tanda dari kem, pin ada operator dari kem. Okay, bandar, satu bandar asosiasi operator dari kem. Okay. Apa a elemen ni lah, sehera tu tu n minus one elemen sendal ni. Apa tu, nama kita komputer ni ada ni dah nampak jala ordered set tu ana. Ada ni ni an ordered set tu nampak jala. First elemen tu nampak ni dah, tanda rikin elemen tu dah ni ada ni. Second elemen tu nampak jala, tanda rikin elemen ni lah, first elemen tu, pinnya operator, pinnya second elemen tu. Operator tu nampak jala, a first elemen tu, second elemen tu, nama le operation cikin. Okay, ada ane nama le. Second element itu ada. Anginnya ini ada mereka last element itu ada. Kita cegah. Apa? First element itu ada. Tanda ini kita ingin yang mana? Tanda ini kita itu no. Second element itu ada. Nalai first element itu, second element itu, nama lalu operasi jadi kita dengar result yang dahana ada. Third element itu ada. Nalai first element itu, second element itu, nama lalu operasi jadi kita dengar result yang dahana ada. Third element itu ada operasi jadi. Anginnya last element itu ada. Nama lalu cegah. Okay. Ini nama kita contoh lagi. Kahana, example itu cale. Ipo, iu example la, nama le cikin dengan dana cale. Nama le binary operator itu baru ni, addition operator ana. Okay. Nama kita set itu dana terenda. Satu elemen dulu, satu set itu dana terenda. Apa nama le ingini ana? Nama le kan dua dikit ni nukam. Ipa prefix computation ana cikin dengan, buat dana dikit dana addition operator itu ada. Nama le pakan dua dikit ni dana prefix sama ana. Ile. Okay. Apa yang dah nanti, nanti first element ni, entah no, ada angan ada ni terus terus no. Second element itu baru ni dah, first element de plus second element de. Apa itu kita? Ini third element itu baru ni ala, first element de plus second element de plus third element de. Ada itu, ini kita terus terus sama ni dua gede, nampol dua gede ada no. Ini minus six ni ada no, apa tu? Kita dua gede. Angan ni nampol orang macam ni, last element baru ni cegah no. Okay. Apo ini prefix kan nama ni kita, nama kita order of end time, ane nama kita ni sequentially ane cina order of end time ane. Ini macam ni, ini pernah mai ane dengar input kalau asli kan ane. Entah important do, ane nanti saja, atre samai dekat ane. Important ane ngoda ni kudel samai dekat ane, ari deh ni. Okay, apo ini ni sub prefix sama big of end time ane dekat ane, itu kita ni atre samai ada kan kita dekat cikin ane. Okay, ni algoritma ni kita, nama dengan ini kan? Saderi dengan ini, nama kita computer ini, nama kita nak guna apa? Nama kita hari ini dulu banyak tree wajib. Ini satu prefix sama kalkulasi yang mana, kita ada dua pas yang mana, dua ini, dua step part yang nama kita kan? Okay, ada first pas yang mana? Okay, ada nama kita banyak tree yang mana construct yang mana? Okay, ini banyak tree yang nama kita cek ni, nama kita ada yang cek ni, ada leaf node yang ada. Naga tanda ni kita listnya place yang ane cek ni tu. Dauro level ni, nampun tu cek ni tu. Leaves and subtrees ni dalo. A subtrees bottom up fashion ni ane boleh ni tu. Subtrees over level ni, nampun samkaran tu. Leaf ni dalo, nampun samana over internal node ni beri ni tu. Leaf ni dalo, nampun samana over internal node. Okay. Angan eh? Leaf ni dalo, nampun samana internal node. Angan eh? Root beri kana tu. Okay. Apa? Sum of node itu baru ini. Sum node itu baru ini adalah left tree node ini plus right tree node. Adalah. Okay. Ini adalah nama kita. Sum of node itu ini node kita ini adalah. Okay. Ini adalah. Ini adalah nama kita. Aro sebut kodu baru ini adalah. Ini kanan kita ini adalah. Ini adalah. Ini adalah. Ini adalah. Sehera tu tu log n minus one. Atre tu awak nak jadi, nampol ni cek ni ada loop bar ke ni. Pena etre ada orang etre level lah itu pass ni. Nampol etre iteration sebenarnya nampol ada orang ni. Ikan ni ada. Okay, ada level lah itu boleh ni. 
ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷനിലും അലമെൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് എ ഓഫ് വെച്ച് പറയുന്നത് ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂപ്പിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡി ആണ് നമ്മൾ എത്ര ഇട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് എട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര പാസ് പോകണം മൂന്ന് പാസ് പോകണം സീറോ വൺ ടു ഓക്കെ മൂന്ന് തവണയാണ് മൂന്ന് പാസ് അല്ല മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ പാസ് അല്ല കേട്ടോ ഐട്രേഷൻ മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡിക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കാണുന്നു പിന്നെ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഐട്രേഷൻ വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് നാല് ഐട്രേഷൻ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു നോക്കാം ഐട്രേഷൻ നോക്കാം ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് കിട്ടുമായിരുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ആദ്യം ആദ്യം രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ ഐ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് നോക്കാം ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഓഫ് വൺ കിട്ടി എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എ ഓഫ് സീറോയും എ ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെയും സമ്മാണ് എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ഓഫ് സീറോയും എ ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ ഓഫ് വണ്ണായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാസ് ആണ് ഡീക്കൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എലമെൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് പാസ് ഡി സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നു ഡി സിക്കൽ ടു എന്നുള്ളതിൽ ഇതും ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രിഫിക്സ് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഐട്രേഷനിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് അതിന് യാതൊരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐട്രേഷനുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കളർ മാറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രിഫിക്സ് സം കണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രിഫിക്സ് സെക്കൻഡ് പാസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഓരോ പ്രിഫിക്സും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രിഫിക്സ് സമ്മുകളും കാണുന്നു ലാസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രീ ഓഫ് നോഡ് എന്നുള്ളൊരു നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോഡിന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നോഡിന് നമ്മൾ പ്രീ ഓഫ് നോഡ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ പാനോടാണ് സമ്മ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റൂട്ടില്ലേ റൂട്ട് നോട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സീറോ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ റൂട്ട് നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നോഡിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് സമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമ്മ പ്ലസ് പ്രീ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രീ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് അതാണ് റൈറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ നോട്ടിനെ സീറോ ആക്കി അസൈൻ ചെയ്തു ആ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽ
ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു നോട്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ആ ഫോർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചാനലിന് വില വരാം ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ഇതിൽ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നമ്മളൊരു ടെമ്പററി ഫയൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വാല്യൂ പ്ലസ് ഈ നോടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആണ് ലാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ ഇതിനോട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ആ സീറോ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ചാനലിന് കിട്ടുക ഇതിൽ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ നമ്മളൊരു ടെമ്പററി ഫയൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ പ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രീ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റൈറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ നോട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചാനലിന് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ചാനലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് നോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ സമ്മ അത് ടെമ്പറി ഫയൽ എന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് പ്ലസ് എന്താണ് അത് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സ്യൂഡോ കോഡിൻ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അരേ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചാനലും റൈറ്റ് ചാനലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ എഫ് സെവൻ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടാബ്ലറ്റ് ഫോം നോക്കാം ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് അത് നമ്മൾ എ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അത് ടെമ്പറി ഫയൽ വെച്ചിനോ ടെമ്പറി ഫയൽ ആ സമ്മ പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രീ നോഡിലുള്ള വാല്യൂ അതാണ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ ഇതിൽ വാല്യൂ എന്താണോ അത് സീറോ അത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന് കൊടുക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്മ പ്ലസ് എന്താണ് പ്രീ നോഡിലെ വാല്യൂ അതാണ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് അടുത്ത നോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ചൈലിന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറി ഫാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആ വാല്യൂ പ്ലസ് പ്രീ നോഡിലെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീറോ തന്നെയാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ പ്ലസ് ഇതാണ് ഈ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത നോട്ട് ഇത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന വാല്യൂ പ്ലസ് ഇതാണ് അതാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആരോസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പിങ്ക് ആരോ മജന്ത കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൽ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ചൈൽഡിലും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലീഫുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മുടെ പ്രീഫിക്സ് സമ്മുകളാണ് ഈ പ്രീഫിക്സ് സമ്മുകളെ നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ് ഒരു വൺ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീഫിക്സ് സമ്മുകൾ നമുക്കറിയാം സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഫ് ലോഗ് തന്നെയാണ് ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രീഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു